てみなさい、ひの、同級。その革命から育って、流れがあり、そのリリーフに行く、そのエナさんの気持ちとは素直にそこに。行けたっていうことでいいんですか、やっぱり。うん、あのー、やっぱり、そのリリーフ人生っていうのは。ね、昭和三十年代巨人の宮田さんが八時半の、うん、八時半の男ですね。すねはい。でまあ、えー、自分もそういう立場になった時、宮田さんのとこ行って、えー、そういう心構え、はい、どういうことを気をつけてやればいいちょっと気に入ったんですよ。あ、そうなんですか。帰ってきたよ答え。何にも覚えてないと。<笑>もう忘れてもたんです。<笑>そうなんですか<笑>であの当時同僚で、ね、何回に佐藤道ちゃんあミスはいはいあれもリリーフやったからリリーフですねおいおいリリーフどうやねんって言ったら思いようがないってあリリーフはやっぱり先発で勝ち星勝ちなんと思ってさああなるほどあそうかあんまりそのいい答え返ってこなかったから、はい、自分でそのリリーフ人生というものを考えていこうかなっていう気持ちにはなったんですけどね全くそのリリーフでやる野球の調整と先発の調整っていうのは全然違うもんですかだってねえ翔く君だったら経験あると思うけどねスタメンで4番で座るのと代打ですね代打で7回8回9回あっ全然違いますねそれぐらいの違いありますか同じよこれとあそうですかまああの慣れないうちはこのしましたでエナスさんのリリーフの時代っていうのは今のようにストッパーなんて綺麗なことがある1イニングだけの時代じゃないじゃないですか1回限定でランナーなしで出ていく時代じゃないですよねねひどい時は7回だ3イニング投げたってありますよねそういうのもだろうそうなりますとねあの仮に5対2で、まあ、何回勝っていたとでエナスさんが7回からリリーフに行った時に負けない4点までは与えていいという気持ちで投げるのか、ゼロで抑えに行くのかっていうのは、勝って終わらせることがリリーフの仕事ですよ、ねまあ、最終的に勝つということが一番大事ですよ、ね、<笑>やっぱりあの自分のピッチャー根性としては、ええ、1点ぐらいやりたくない。ゼロで抑えなきゃいけない。ういうはい、だからね、あのー、昔、権藤さんと小山さんが対照的に。はいはいやっていた話なんですけど、はい、小山さんっていうのは味方が10点取ったら9点やっていいよとあ9点投げていいよと低い低いと10対9で勝っちゃいいんだと勝っちゃいいんだとあ小山さんは、うん、でも権藤さんとか、まあ、村山さんもそうですけどたと、はい、え10点取ってくれても1点もやらないゼロで抑えるとというような考えでマウンド上がる、はい、ったとおりやると思うねなるほど、うん、だからやっぱり僕も1点もやりたくないというあなるほど、うん、気持ちは強かったですよね、えーでそういうそのリリーフ人生の中で、まあ、その広島にまずとりあえず行かれて、はい、あの「江夏の29」というドラマを作るわけですけどもあの場面っていうのはどうだったんですか今から考えてもやっぱり難しい場面だよねそうですね、うん、そのノーアウト満塁はい行ってもやれないはい行ってもやれないというところのピッチングっていうのはねあれからまあ、エナズの21球と言われてるけど、はいええ、あの21球っていうのは自分が現役時代に学んできたことの集大成ですかそうねそういうねあそうですか一球一球は意味がある、はあ、一球一球に遊び玉がない、はあうん、それぐらい集約遊び玉がないってことはエナさんボール球にも当然つながりがある中でのあのボール球でも絶対に振ってくる,くるということを確信のもとで、ええ、はい投げましたはいファールしてくれましたはよしよしという流れですちょっとあの29球の流れっていうのはえなつさんの頭の中で意味のあるストーリーみたいなものがあった中でのその通りにいくような感じだったんですかやっぱりまあ本当に夢の中でやっているような、ええ流れでしたよねあそうですかその時に点を取られるというような気持ちは当然ないわけですよねそれはあるわけですよあ,あるわけですかあそうかやらせないはうんだってあのノーアウト満塁でね佐々木京介君と言われたそうですいいバッターですいいバッターですその前の年はパ・リーグの中大生そうそうです、ね、絶対にこの力関係から言うと
打たれて不思議はないと、うん、でもこの場面絶対に打たせない三振を取るんだそういうことですねで三振を取るための配球,配球それをもうその場でガーッとこう計算してあのボール球を振らせたわけですあの二度とにやっぱりあの膝元のカーブを振ってくれましたから皆さんの思い描いた通りの三振なんですね通りのピッチングでしたよねで一つのアウトを取るわけですね、はいまあ本当にあの自分にとっては最高の作品でしたよね。であのすごくあの画面で見るのはそのスクイズを外す場面なんですけどもあれは皆さんカーブの握りで外してるんでしょう普通ウエストっていうのはまっ,まっすぐですよねただまあ僕はもう完全にカーブの握りで、えええー、入ってましたからこれ左ピッチャーですよね、うん、でサードの動きっていうのは見えませんよね、うん、その時水沼さんですかの動きを見てるんですかあのね、その時はねもういろんな、えー、出来事があって<笑>例えばファーストランナーの平野君あの動きもそうあそうかそうか平野は俺の顔見てニコッとあそうか平野君も一塁ランナー見えますからねそう,そ,うそ,うでそういう時はやっぱりファーストランナーの脇場だからそう走りますか平野はそうかそうか分かってるから江夏さん僕は騙されませんよと<笑>スタートは切りませんよっていうような顔でニコッと笑えよあ,なるあ、そのあたりは皆さん見て,見てるんだくそーと思ったよねあーで、えー、サードコーチの大木さん、はいはいね、あの大木さんとはまあ結構古い、あのー、野球界のお付き合いで、えーまあ、結構親しく最初はもらってるんですが、えー、あの人の性格も分かるんですよね、はい、いつも俺の顔を見てニヤッと笑うんですよ<笑>、えー、あの時はそれすらなかったパッと横を向いたんですよあ目を合わせないんですかそうあれあなんか違うなとなんかうんキャラが違うなとあそういうのすごい感じたわけですねもうそういうそのどういう人間関係あ、うん、そういうものを最大限に利用して、えー、自分でその匂いを買っていったんだけどまあそれがね合ってる合ってないからね何とも言えないですけど、えーうん、でもやっぱりそういう相手の動きも感じながらですねマウンド上に立ってましたよねでカーブで外せるもんで、まあ、外したわけですけどその外す前にカーブのブルペンがねえあマウンドあ作ってました次のピッチャーがピタリップがマウンドにあブルペン見ましたあのね大阪の球場はね丸見えですそう中にブルペンあんのよ<笑>あな中にありますでも丸見えでやってました中でやれっていうの外でやってましたそうあれはもう完全に僕に対するリアルアセットということなんで俺に任せないんだとそう今まで A ランと共にねカープは1年間戦ってやるね、うん、なんで最後の最後で動くんだそういう怒りもあったんですねマウンドでもうそういう気持ちがかなり強かったでもその時木村さんなんかちょうどマウンドに行かれるわけですよね,ね来てくれて、ええ、ねお前の気持ちだけ分かるとはあ、もうこの場面はお前しかいないんだから、ええ、もう何も考えないんでお前は対バッターに投げろと任せたとみんな感じなんですねほんでもう一言、ええ、もしもお前に何かあったら、うん、一緒にやめてやるからとあそこまで木下さん言われたんですか嬉しかったですよねああそうですねいいグラウンドに味方がいたじゃないそんな言い方してですけどなんか同じ思いというか気持ちのやつがええいてくれたんだっていうことがやっぱりすごい一人じゃないんだっていうその思いはもう未だに忘れられないんですよねそれであれも投げられたわけなんですね、うん、でも普通外せないと思うんだよなカーブでまああのー、<笑>カーブでウエストっていうのはありえませんよ皆さんうーんまあなかなか難しい<笑>難しいなんて<笑>ありえませんよでもやっぱりそのプロ野球で学んできた、えー、集約があの瞬間だったんだよねあそうですか、うん、だからもう一台で言われてもできない難しいかもかんない、ねうん、でもあの時はやっぱり勝ちたい勝つんだっていうやっぱり強い意志そしてそのブルペンのできるとねえ幸、うん、の言葉が切るなさいもうそういうようないろんなもんが混ざってあの一つのストーリーが出来上がる、ね、21球が生まれたということなんですね、はいこれも皆さんの野球時代にとって忘れられないじゃあ21球なんですねあれはまああのー、自分の人生にとって忘れちゃダメでしょあダメということですね、はい、で皆さんは
、あのー、日本ハム、広島でも優勝、受けに行ったら優勝させて、阪神での優勝がなかったことについてはどう、やっぱ悔しい思いってあるんですか。だからえあの自分が阪神出されたときは、はい、何言われたか、ええ、お前も知ってるだろう、知ってます、江夏がいるから、阪神が出てくれないんだよ、よく言っておりました、悔しい思いして出てきたんだから、書かれてましたね、うん、で、今度優勝したら、ぐっと変わるんですよ、受け負い、受け負い、勝手なもんだよね、でもやっぱり、あの縦島の日本で優勝したかったところは、当然強いんじゃないんですか、悔しい思いをしたと思いますけど。そうね、だからまあ、自分にとってはあの神宮球場でお前がね、胴、ね、上げされた、はいましたはい、あの時の瞬間、僕はレフトストーンだからに取ったよね。あ、そうですか、うん、嬉しかった僕ね、あの時思い出すのはですね、僕はあの共同の記者会見で、阪神は打つチームじゃありませんと、ピッチャーを含めた、守り勝ったチームですって僕、言ったんですよ。またエラさんが僕のと来てくれて、お前だけだな、ピッチャーのこと言ってくれたの、ありがとうなって言ってくれたのが、すっごく僕、覚えてるんです。あれはやっぱり、あ,のありがとうはピッチャーを代表してお前に。ええー、本当、ピッチャーの力がなければ勝てないなと、ずいぶん分かってますので、そういういろんな皆さん、思いを今、お聞きしましたけども、はい、そういう中で、今の野球、ちょっとお聞きしたいんですが。日本のプロ野球界で一番注目されてるのはやっぱり彼でしょう、皆さん、僕、ホームランぐらい取ってもらいたいの、それをわがままな野球なんて言ってほしくないんですよ、人が打てないときに打てるバッターになる、ああ、分かります、分かります